Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, das niederländische Unternehmen Salt BW hat in Zusammenarbeit mit The Netherlands Organization for Applied Science, TNO abgekürzt, und die wiederum in Zusammenarbeit mit der Deutschen Fraunhofer Gesellschaft den Wunderakku entwickelt, der in zwei Jahren die Elektromobilität revolutionieren soll. 1000 Kilometer Reichweite und nach 10 Minuten wieder zu 80% voll. Das wäre ja echt der endgültige Todesstoß für Verbrenner. Aber was ist da wirklich dran? Wie realistisch ist das? Und wird sich die Akkutechnologie in den nächsten Jahren überhaupt weiterentwickeln? Oder sind Lithium-Ionen-Akkus technisch ausgereizt, wie manche Kritiker sagen? Übrigens, ich sage Lithium, man kann auch Lithium sagen, beides ist möglich, schaut mal in den Duden. Jedenfalls hat mich das interessiert und deshalb geht es in diesem Video um die Salt-Akkus und was dahinter steckt. Also bleibt dran! Was haben wir in den letzten Jahren nicht alles schon über Wunderakkus gehört? Es vergeht kaum ein Monat, wo nicht wieder ein neuer Sensationsartikel erscheint, der eine Akkurevolution ankündigt, die spätestens in ein oder zwei Jahren in unsere Elektroautos Einzug halten soll. Die magischen Eigenschaften eines Wunderakkus sind dabei immer gleich. 1000 km Reichweite, in 10 Minuten vollgeladen, dabei völlig sicher, klein, leicht und extrem lange haltbar. Mal ist es ein Graphen-Akku, dann eine X-Energy Lithium-Metall-Batterie aus Kanada, eine Superbatterie aus Glas, eine Silizium-Batterie eines Startups, ein Durchbruch in der Akkuforschung aus der Schweiz, sogar VW steckt 200 Millionen Euro in eine Firma, die an Feststoffakkus forscht, oder wäre eine Flüssigbatterie doch besser? Aber vielleicht versuchen wir es doch erstmal mit einem anorganischen Akku wieder aus der Schweiz. Und dann platzte letzte Woche die Bombe in der Fachpresse und auch auf YouTube. Salt-Akkus sollen weit über 1000 km E-Auto-Reichweite ermöglichen. Durch eine neuartige Akkutechnologie mit der Bezeichnung Spatial Atom Layer Disposition, nee, Deposition, abgekürzt SALD, Salt, sollen E-Autos künftig über 1000 km, ach was sage ich, sogar 2000 km Reichweite haben. Ein patentiertes Beschichtungsverfahren, mit dem man atomdünne Akkuschichten herstellen kann, ist vom Deutschen Fraunhofer-Institut und der staatlichen niederländischen Forschungseinrichtung TNO gemeinsam entwickelt worden. Für die Vermarktung zur industriellen Massenfertigung wurde dazu sogar eine eigene Firma gegründet. Salt-Akkus sollen dreimal mehr Reichweite als heutige Zellen bringen und können fünfmal schneller geladen werden. Damit wäre ein Elektroauto tatsächlich in 10 Minuten zu 80% voll und in 20 Minuten zu 100%. Gespräche mit Batterieherstellern werden bereits geführt und Fertigungsmaschinen für Kleinserien sind bereits in Betrieb. Der großindustrielle Einsatz stünde kurz bevor. Die neue Akkugeneration wird ab 2022 in Elektroautos eingebaut werden können. So war es überall zu lesen und wir rieben uns alle verwundert die Augen, denn irgendwie hatten wir so eine Nachricht ja eigentlich von Tesla am Battery Day erwartet, aber nicht aus den Niederlanden. Aber wieso soll das eigentlich eine Sensation sein? Ich meine 1000 Kilometer Reichweite, das ist ja auch heute eigentlich kein Problem. Wir müssen ja nur einen 200 Kilowattstunden Akku in unsere E-Autos einbauen. Naja gut, das ist im Moment doch leider keine praktische Idee, denn bei dieser hohen Akkukapazität ist leider momentan noch das Gewicht und die Größe des Akkus für ein Pkw viel zu hoch. Ganz zu schweigen von den Kosten für so einen großen Akku. Höhere Kapazität, schnellere Ladezeiten und eine noch längere Lebensdauer der Batterie bei geringeren Kosten, das ist das, was so ein neuer Akku eigentlich können muss. Im Gegensatz zu den bisherigen Wunderakkus mit den neuen chemischen Zusammensetzungen gehen die niederländischen Entwickler mit ihrem Ansatz einen ganz anderen Weg. Und das macht es halt sehr interessant, denn es ist dieselbe Erkenntnis, die Elon Musk auf dem Tesla Battery Day verkündet hat, nämlich, dass die Batteriezellen, die wir heute schon verwenden, einfach grundlegend weiterentwickelt werden müssen. Denn in der bestehenden Technik steckt noch sehr viel Potenzial. Zum Beispiel, indem der Ionenfluss zwischen Kathode und Anode verbessert wird. Allein damit sind bahnbrechende Fortschritte möglich, was Energiedichte, Haltbarkeit und Herstellungskosten angeht. Nur mit dieser Maßnahme alleine schafft es Tesla, die neuen 4680er Zellen mit über 50% mehr Reichweite und 50% niedrigeren Kosten herzustellen. 
Und diese neuen Salt-Akkus basieren ebenso eigentlich nur auf einer Weiterentwicklung der heutigen Lithium-Ionen-Technologie. Das heißt, im Prinzip handelt es sich auch weiterhin um die klassische Zellchemie, die heute im Einsatz ist. Die Zellen sind aber komplett anders aufgebaut. Und das ist der Trick. Statt einer aufgerollten Metallfolie mit einer Paste drauf, ermöglicht das Salt-Verfahren Beschichtungen zu erzeugen, die so dünn sind wie ein einzelnes Atom. Weil die elektrochemischen Prozesse in einem Akku meistens nur auf der Oberfläche stattfinden, ist das Material, das sich bei aktuellen Akkus in den inneren Schichten befindet, nämlich praktisch nutzlos. Es ist zwar vorhanden, aber nur weil die Herstellungsverfahren keine dünneren Beschichtungen ermöglichen. Mit dünneren Schichten ist also eine erhebliche Materialeinsparung möglich. Daher reduziert das Salt-Verfahren den Verbrauch von Kobalt, Nickel oder Mangan erheblich. Und damit nicht genug. Es ist sogar gelungen, die nutzbare Oberfläche der Elektroden drastisch zu steigern, ohne dass der Akku an sich größer wird. Die neuen Zellen werden nämlich hergestellt, indem man eine Nanostruktur mit abstehenden Metallstiften aufbaut, die dann mit ultradünnen Schichten vom Zellmaterial bedeckt werden. Dadurch entsteht eine 3D-Struktur mit einer sehr großen Oberfläche und sehr kurzen Abständen zwischen den Batterieelektroden. In dieser Elektronenmikroskopaufnahme könnt ihr das ganz gut sehen. Die Lithium-Ionen müssen dadurch von der Anode zur Kathode nur eine ganz kurze Strecke zurücklegen, was die Lade- und Entladezeiten deutlich beschleunigt. Hier haben wir also eine enorme Steigerung der Leistungsdichte bei kleinerer Bauweise und zusätzlich schnellerer Auflademöglichkeit. Eigentlich total simpel, aber genial. Kein Wunder also, dass diese Salt-Technologie Fantasien weckt und die Pressemeldungen des Unternehmens so extrem euphorisch aufgenommen wurde. Doch leider nur ein paar Tage später dann die Ernüchterung. Die Entwickler veröffentlichten eine Richtigstellung, in der es hieß, dass dieser Akku frühestens in ein paar Jahren praxisreif wäre. Die ersten Anwendungen werden voraussichtlich sogar nur Kleinstakkus sein. Erst längerfristig werden größere Batterien für Autos entwickelt werden können. Auf der TNO-Webseite direkt steht, der Prototyp der ersten Batterie ist nun fast fertig. Also wenn der Prototyp fast fertig ist, dann gibt es bis heute also noch nicht mal einen Prototypen. Und wenn es den irgendwann mal gibt, erfordert die Weiterentwicklung der neuen Batterie dann eine Pilotanlage, für die jetzt zwar schon Investoren gesucht werden, aber man hat sie offensichtlich noch nicht gefunden. Wenn es die Pilotanlage irgendwann geben sollte, muss die Transformation in eine Massenfertigung erfolgen und sich ein Hersteller finden, der die neuen Zellen sogar in seine Autos einbaut. Also realistisch gesehen würde ich mal schätzen, wir reden hier über einen Zeitraum von mindestens 8 bis 10 Jahren. Die Salt-Technologie ist vielleicht in der Lage, ganze Industrien umzukrempeln. Das mag sein, darunter eben auch die Herstellung von Akkus für Elektroautos. Kleinere und leistungsfähigere Zellen, geringere Kosten, weniger Rohstoffe, geringere CO2-Emissionen bei der Akkuherstellung. Wenn nicht mit Salt, dann vielleicht mit einer anderen Technologie, die noch entsteht. Aber bis es soweit ist, dauert es wohl noch etwas. Das muss man leider feststellen. Dieser aktuelle Hype zeigt aber auch, dass es nicht unbedingt komplett neue Ansätze braucht, um die vorhandene Akkutechnologie entscheidend weiterzuentwickeln. Auch wenn es noch ein paar Jahre benötigt, ich denke, wir sind mit der Lithium-Ionen-Technologie noch lange nicht am Ende der Entwicklung angelangt. Tesla wird in einem Jahr ihre neuen Zellen in das Model Y einbauen, wenn die Produktion in Grünheide anläuft. Und mit Sicherheit werden in ein paar Jahren auch andere Autohersteller nachziehen, und die Leistungsfähigkeit ihrer Akkus massiv steigern. Sie müssen, alleine um wettbewerbsfähig zu bleiben. Hier sind also noch gewaltige Fortschritte zu erwarten. Im Gegensatz zur bisherigen Verbrennertechnologie, die nach 100 Jahren Entwicklung inzwischen irgendwie ausgereizt und am Ende ihrer Lebensdauer angekommen scheint. Ja, das war meine Einschätzung zur neuen salt Akkutechnologie, von der man momentan so viel in der Presse liest. Wie ihr gesehen habt, glaube ich, dass es noch einige Jahre dauert. Nichtsdestotrotz sind die Möglichkeiten faszinierend und ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.